எனக்கு ஷெல்லாக் ஹோம்ஸர் ரொம்ப வருஷமா தெரியும் ஆனா இத்தனை வருஷத்துல அவருக்கு சொந்தம்னு சொல்லிக்க வேற யாரும் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல அவரும் அதை பத்தி பெருசா மென்ஷன் பண்ணதில்லை அவருக்கு நெருங்கிய சொந்தம்னு யாராவது இருக்காங்களான்னு பார்த்தா அதுல என்னோட பேர் மட்டும்தான் இருக்கும் அவர் குழந்த பருவம் எப்படி இருந்ததுன்னு யாருக்கும் தெரியாது ஒருவேளை அவர் அனாதையா வளர்ந்திருப்பாருன்னு கூட சில சமயம் நினைப்பேன் அவர் அன்பு பாசம் இதெல்லாம் சுத்தமா வெளியே காட்ட மாட்டார் அவர் சின்ன வயசுல இருந்தே யார் கூடயும் ரொம்ப க்ளோஸா பழகாததுனால இப்படி இருக்காரும் தோணும் மனசை விட அவர் மூளையை தான் அதிகமா யூஸ் பண்ணி பார்த்திருக்கேன் மூளையை மட்டும் யூஸ் பண்றவங்க யார் கூடயும் எமோஷனலா அட்டாச் ஆக முடியாதுங்கிறதுக்கு இவர் ஒரு பெரிய உதாரணம் ஆனா இப்படி இருந்தவர் திடீர்னு ஒரு நாள் தன்னோட அண்ணனை பத்தி சொன்னதும் எனக்கு ரொம்பவே ஆச்சரியமா இருந்தது ஒரு நாள் ஈவினிங் டைம் ஷெல்லா கூட வீட்டில் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் டீ சாப்பிட்டு பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் வழக்கம் போல நாங்கள் பேசின தலைப்பு சாதாரண கோல்ஃபில் ஆரம்பிச்சு வானத்தில் இருக்கிற நட்சத்திரங்களுக்கு போய் கடைசியா ஒருத்தர் உயர்றதுக்கு காரணம் அவங்க சொந்த முயற்சியா இல்ல குடும்பம் பரம்பரை முன்னோர்கள் செய்ததுனாலேங்கிற தலைப்பை நோக்கி போச்சு ஷெர்லா கூட நடந்த இந்த வாக்குவாதத்துல நான் சொன்னேன் ஷெர்லாக் மற்றவங்க இதை எப்படி பாக்குறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா உங்களுக்குள்ள இருக்கிற இந்த துப்பாரிற திறமை உங்க சொந்த முயற்சி அப்புறம் கடின உழைப்பால மட்டும்தான் கிடைச்சது நீங்க சொல்றது ஓரளவுக்கு உண்மைதான் என்னோட முன்னோர்கள் எல்லாம் சொந்தமா நல்லா வச்சு வசதியா வாழ்ந்தவங்க ஆனா எனக்கு இந்த திறமைகள் எல்லாம் என் அம்மா வழியா தான் வந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் என் அம்மா வழியில வந்த எல்லாருமே ரொம்ப திறமையானவங்க பெரும்பாலும் கலைஞர்கள் தான் ஏதாவது ஒரு கலையில எக்ஸ்பர்டா இருப்பாங்க எனக்குள்ள இருக்கிற துப்பரியும் கலை ஆர் லாஜிக்கல் கன்க்ளூஷன்ஸ் அதெல்லாம் வர அவங்க தான் காரணம் வாட்ஸன் கலை எப்பவுமே ஒரே ஒரு தலைமுறையோட நின்று போகாது அது அடுத்த தலைமுறைக்கும் அதுக்கடுத்த தலைமுறைக்கும் கூட வரும் ஆனா அதோட வடிவம் வேணா கொஞ்சம் மாறி இருக்கலாம் ஆனா உங்க திறமை பரம்பரை வழியில தான் வந்திருக்கும்னு எப்படி இவ்வளவு உறுதியா சொல்றீங்க ஏன்னா என்னோட அண்ணன் மைக்ராஃப்டுக்கு இது மாதிரியான குணாதிசயங்கள் என்னை விட கொஞ்சம் அதிகம் ஆமா இன்னைக்கு ரொம்ப பணிவா பேசுறீங்களே ஏன் அது பணிவு இல்லை வாட்ஸன் அதான் உண்மை ஸோ என்னை விட என்னோட அண்ணனுக்கு தான் ரொம்ப திறமைன்னு எல்லாரும் முன்னாடியே ஒத்துக்கிறதுல என்ன தப்பு ஷலாக் மைக்ராஃப்ட் உங்க அண்ணன் நீங்க தம்பினா அவர் உங்களோட எத்தனை வருஷம் பெரியவர் ஏழு வருஷம் ஏழு வருஷமா ஆனா ஏன் இப்ப வரைக்கும் லண்டன்ல யாருக்கு அவரை பத்தி தெரியல யாருக்கு தெரிஞ்சது தெரியலங்கிறது அவசியம் இல்லை வாட்ஸன் ஏன்னா மைக்ராஃப்ட் அவர் வட்டாரத்திலே ரொம்ப பிரபலம் டயஜனஸ் கிளப்ல இருக்கிற மக்களுக்கு அவர் மேல மதிப்பு ரொம்பவே அதிகம் என்ன வாட்ஸன் உங்க முகத்தை பார்த்தா நீங்க டயஜனஸ் கிளப் பத்தி கேள்வியப்பட்டது இல்லைங்கிற மாதிரி இருக்கு இல்ல இதுக்கு முன்னாடி நான் கேள்விப்பட்டதே இல்ல இந்த டயஜனஸ் கிளப் ரொம்ப வித்தியாசமானது ரொம்ப சிறப்பானதுன்னு சொல்லலாம் அதோட மெம்பர்ஸ் எல்லாம் திறமையானவங்க ஆனா அந்த மெம்பர்ஸ்லேயே ரொம்ப திறமையானவர் தான் என்னோட அண்ணன் மைக்ராஃப்ட் டெய்லி சாயந்தரம் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து எயிட் டுவெண்ட்டி வரை நீங்க அவரங்க பார்க்கலாம் வாட்ஸ்அப் நான் ஒன்று பண்ணலாம் இன்னைக்கு நான் உங்களை அங்கே கூட்டிகிட்டு போறேன் இப்போ மணி ஆறு ஆகுது வெதரும் வெளில நல்லா இருக்கு நாம் இப்போ புறப்பட்டோம்னா அவர் அங்கே சந்திக்கலாம் வாங்க போகலாம் நான் பேசாம தான் இருந்தேன் அவ்வளவு பெரிய ஆள்னா ஏன் மைக்ராஃப்ட் லண்டன்ல பிரபலம் ஆகல அப்படி எனக்குள்ள எழுந்த பல கேள்விகளுக்கு பதில் தேடிக்கிட்டு இருக்கும் போது தான் அவ்வளவு புத்திசாலியான ஒருத்தர் ஏன் என்ன மாதிரி சவாலான கேசுகளை சால்வ் பண்றது இல்லைன்னு தானே நினைக்கிறீங்க அதான் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களே அப்ப அதுக்கான பதிலையும் சொல்லிடுங்க ஏன்னா அவரை என்ன மாதிரி அலைஞ்சு தெரிஞ்செல்லாம் வேலை செய்ய மாட்டார் நான் முதலே சொன்னது மாதிரி கவனிக்கிறதுல அவர் என்ன விட வேகமா செயல்படுவார் இப்ப உக்காந்த இடத்துல இருந்து குற்றங்களை கண்டுபிடிக்க முடியும்னா இந்த உலகத்திலே பெஸ்ட் டிடெக்டிவ் அவர் தான் இருந்திருப்பார் ஏன்னா இதுலாம் பெருசா அவருக்கு ஆர்வம் இல்லை ஒரு நல்ல டிடெக்டிவ் எந்த முடிவுக்கு வரத்துக்கு முன்னாடியும் ஒரு விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப ஆய்வு பண்ணணும் ஏன்னா ஏதாவது தப்பு இருந்தா அதை ஏத்துக்கிட்டு திரும்ப அந்த தப்ப நடக்காத மாதிரி கடினமா உழைக்கணும் மைக்ராஃப்ட் இதெல்லாம் பண்ணவே மாட்டார் நானே பல வழக்கம் எடுத்துக்கிட்டு அவர்கிட்ட போயிருக்கேன் அவர் இதை விவரமா கேட்டுட்டு எனக்கு கரெக்டா அட்வைஸ் பண்ணுவார் ஆனா கரெக்டான அட்வைஸ் தரதை தவிர மைக்ராஃப்ட் வேற ஒன்றும் பண்ண மாட்டார் அந்த சம்பவம் எப்படி நடந்திருக்கலாம்னு எனக்கு வழக்கம் கொடுப்பார் வாட்ஸ்அப் நீங்க நம்ப மாட்டீங்க ஒவ்வொரு முறையும் அவர் சொல்றதெல்லாம் உண்மையான நிரூபிக்கப்பட்டிருக்க அவருக்கு எப்பவும் தேரி மட்டும்தான் பிராக்டிகலே கிடையாது ஓ அப்படின்னா அது அவர் தொழில் இல்லையா இல்ல இல்ல இது அவருக்கு வேற ஒரு பொழுதுபோக்கு மட்டும்தான் இஸ் குட் வித் நம்பர்ஸ் ஸோ அதனால கவர்மெண்டோட அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃபீஸ்ல ஹெட்டா இருக்கார் ஆஃபீஸ் அதை விட்டா வீடு அதுதான் அவரோட வாழ்க்கை அதை தவிர அவர் போற ஒரே இடம் இந்த டேஜனஸ் கிளப்
வேலைக்கு இருக்க விரும்புவாங்க மைக்ரோஃப்ட்னா அது போலதான் அதனாலதான் அவர் அந்த கிளப்பை தவிர வேற எங்கேயுமே போறதில்லை ஏன்னா அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு ஆனதுதான் இந்த டேஜனஸ் கிளப் இங்க யாரும் யாரோட விஷயத்திலையும் தலையிட மாட்டாங்க கிளப்புக்குள்ள இருக்கும் போது மெம்பர்ஸ் யாரும் பேசிக்கவும் கூடாது ஒருவேளை மீறி பேசினா அது பெரிய குற்றமா கருதப்படும் அப்படி மூணு தடவை தப்பு பண்ணா மெம்பர்ஷிப்பை கட் பண்ணிடுவாங்க ஆனா அங்க ஒரு ஸ்பெஷல் ரூம் இருக்கு அந்த ரூம்ல மட்டும் பேசுறதுக்கு அனுமதி இருக்கு ஷெர்லாக் சொன்னதெல்லாம் கேட்கும் போது எனக்கு வியப்பா இருந்தது அவர் சொல்லி முடிக்கும் போது நாங்க கரெக்டா அந்த இடத்துக்கு போய் சேர்ந்தோம் ஷெர்லாக் என்கிட்ட அமைதியா இருக்க சைகையில சொல்லிட்டு உள்ள போனார் நானும் பின்னாடியே போனேன் உள்ள ஒரு பெரிய ரூம் அந்த ரூம் பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப பிரம்மாண்டமா இருந்தது என்ன ஒரு ரூம்ல உட்கார வச்சுட்டு ஷெர்லாக் வேற ஒரு ரூமுக்கு போனார் திரும்பி வரும்போது அவர் கூட இன்னொருத்தர் இருந்தார் அவரை பார்த்ததுமே தெரிஞ்சது அவர் தான் ஷெர்லாக்கோட அண்ணன் மைக்ரோஃப்டா இருக்கணும்னு அவர் கண்ணிலையும் ஷெர்லாக் மாதிரியே புத்திசாலிக்கான அடையாளம் தெரிஞ்சது ஷெர்லாக்கை விட வயசுல மட்டும் இல்லை உருவத்திலையும் அவர் ரொம்ப பெருசு உங்களை மீட் பண்ணதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி டாக்டர் வாட்ஸ் நீங்க ஷெர்லாக் பத்தி எழுத ஆரம்பிச்ச பிறகுதான் அவர் பிரபலமானார் ஆமா ஷெர்லாக் போன வாரமே அந்த மேனர் ஹவுஸ் கேஸ் சம்பந்தமா வரேன்னு சொல்லியிருந்தா ஆமா நான் வரணும்னு தான் இருந்தேன் ஆனா அந்த வழக்கு ஈஸியா முடிஞ்சிருச்சு அதுல யாரு குற்றவாளி ஆடம்ஸ் சரியா சொன்னீங்க அதுல இந்த ஆடம்ஸ் மட்டும்தான் குற்றவாளி அவங்க ஜன்னல் பக்கத்துல இருந்த சேர்ல உட்காந்து ரொம்ப டீப்பா பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க நீ ஒருத்தரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் இல்ல அவர் சம்பந்தமா ஏதோ ஒன்னை பத்தி யோசிக்கணும்னா இந்த இடம் தான் சிறந்தது சரி அதோ அங்க பாரு ரெண்டு பேர் உள்ள வந்துகிட்டு இருக்காங்க அவங்கள பத்தி நீ என்ன நினைக்கிற அதுல ஒருத்தர் பில்லியட் மார்க்கர் ஆமா சரிதா அந்த இன்னொருத்தரை பத்தி நானும் அந்த வெளியில நிக்கிற ரெண்டு பேரையும் பார்த்தேன் அதுல ஒருத்தரோட கோட் பாக்கெட்ல சாக் பீஸ் இருந்தது சோ அவருக்கு பில்லியட் சோட தொடர்பு இருக்கலாம் அவர் கூட இருந்தவருக்கு ரொம்ப சாதாரணமான முகம் வெயில் பட்டு தோல் எல்லாம் கொஞ்சம் சுருங்கி இருந்தது அதுக்கு மேல அவரை பத்தி சொல்றதுக்கு பெருசா எனக்கு எதுவும் தெரியல அவர் ராணுவத்துல இருந்திருக்கார் சரிதான் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தான் அவர் ராணுவத்துல இருந்து ரிட்டையர் ஆனார் அவரோட போஸ்டிங் இந்தியால இருந்திருக்கு அதுவும் சரி அவர் ஒரு நான் கமிஷன் ஆபிசர் நான் நினைக்கிறேன் அவர் பீரங்கி படல இருந்திருக்கணும் அவர் மனைவி இப்போ உயிரோட இல்ல ட்ரூ ஆனா அவருக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கு ஒண்ணு இல்ல சரோ அவருக்கு நிறைய குழந்தைங்க இருக்கு என்னால இந்த அப்சர்வேஷன் விளையாட்டுல கலந்துக்க முடியல ஆனா நானும் மைதானத்துல குதிக்க வேண்டி இருந்ததுனால இந்த கவனிப்பு கொஞ்சம் அதிகமா இல்ல இல்ல அப்படியெல்லாம் இல்ல வாட்சன் ரொம்ப வெயில் பட்டு அவர் முகம் கருத்து போயிருந்ததுனால அவர் ராணுவத்துல இந்தியால இருந்தாருன்னு புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது அவரோட தோற்றம் அவர் ராணுவத்துல நல்ல பதவியில இருந்தாருன்னு காட்டுது சமீபத்துல தான் அவர் வேலையை விட்டாருங்கிறத அவர் ஷூவை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த ஷூ அமினேஷன் பூட்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் ஒரு தொப்பி டிசைனை வச்சு அவர் எந்த படைப்பிரிவா சேர்ந்திருக்காருன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் உன்னிப்பா கவனிச்சா அவர் ஒரு காலால் படையோ குதிரை படையோ இல்லைன்னு தெளிவா தெரியும் அவர் ராணுவத்துல இருக்கும்போது அவர் தொப்பியை கொஞ்சம் சரிவா வச்சிருந்திருக்காரு அது அவரோட பொருவத்தை சுத்தி இருக்கிற தோளோட நிறத்துல தெளிவா தெரியுது அவர் கொஞ்சம் குண்டா இருக்காரு ஸோ அவர் வெயிட் சாதாரண படை வீரருக்கு தேவையானதை விட கொஞ்சம் அதிகம் அதனால அவரோட பதவியும் அதிகமா தான் இருக்கு ஆனா ஒரு முகத்தை பாருங்க வாடி போயிருக்கு அதுல நெருக்கமானவங்களை இழந்த ஒரு கவலை இருக்கு அவர் பயில இருக்கிற பொருட்களை பாருங்க வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் அதையெல்லாம் அவரே வாங்கியிருக்காரு ஸோ அந்த நெருங்கிய நபர் அவருடைய மனைவியா தான் இருக்கணும் அவர் கையில குழந்தைங்க விளையாடுற பொம்மை இருக்கு அப்படின்னா அவருக்கு சின்ன குழந்தை ஒண்ணு இருக்கு மேபி அந்த குழந்தை பிறந்த உடனே அவங்க ஒய்ஃப் இறந்திருக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம அவர் பையில டிராயிங் போடுற ஒரு புக்கும் இருக்கு அப்போ அந்த பொம்மையை வச்சு விளையாடுற குழந்தையை விட கொஞ்சம் பெரிய குழந்தையோ குழந்தைகளோ இருக்குன்னு உறுதியாகுது இப்ப புரியுது ஷெர்லாக் ஏன் தன்னை விட தான் அண்ணனுக்கு கவனிக்கிற பழக்கம் அதிகம்னு சொன்னாருன்னு ஷெர்லாக் நான் நினைச்சது புரிஞ்ச மாதிரியே என்னை பார்த்து சிரிச்சார் மைக்ரோஃப்ட் மூக்கு பொடி போட்டு அதை தன்னோட சிகப்பு கர்ச்சிப்ல தொடச்சுக்கிட்டே சொன்னாரு ஷெர்லாக் உனக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு கேஸ் இங்கிட்ட இருக்கு அது உனக்கு ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கும் ரொம்ப தனித்துவமானதும் கூட அப்படின்னா அதை நானே பண்ணலாமே நீ என்கிட்ட திரும்ப கேட்கலாம் ஆனா உனக்கே நல்லா தெரியும் எனக்கு அது பின்னாடி ஓடுறதெல்லாம் சுத்தமா பிடிக்காது என்ன மாதிரியான கேஸ் கொஞ்சம் விவரமா சொல்ல முடியுமா மைக்ரோஃப்ட் தன்னோட பாக்கெட்ல இருந்த சின்ன நோட்புக்கை எடுத்து ஏதோ எழுதிட்டு பக்கத்துல இருந்த காலிங் பெல் அடிச்சாரு ஒரு வெயிட்டர் வந்தான் மைக்ரோஃப்ட் அந்த பேப்பரை அவன் கிட்ட கொடுத்துட்டு எங்க கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சார் நான் மிஸ்டர் மேலாஸ் இங்க வர சொல்லியிருக்கேன் இது அவர
நல்ல திடமான உடல் கருகருன்னு தலைமுடி ஒரு சின்ன தாடி அவரோட பேச்சு அவர் படிச்சவர்னு காட்டுச்சு நானும் ஷெர்லாக்கும் அவரோட பிரச்சனையை தான் தீக்க வந்திருக்கோம்னு தெரிஞ்சதும் அவருக்கு உடனே சந்தேகம் வந்துடுச்சு பாருங்க முதல்ல எனக்கு போலீஸ் மேல நம்பிக்கையே இல்லை அவங்க எதையும் பார்க்காம நாம சொல்றத நம்பவே மாட்டாங்க மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் பாவம் அந்த மனுஷன் வாய பிளாஸ்டர் போட்டு ஒட்டியிருந்தாங்க யார் அவரு அவருக்கு என்ன ஆச்சு இதெல்லாம் முழுசா தெரிஞ்சுக்காம என்னால நிம்மதியா இருக்க முடியாது மிஸ்டர் மேலாஸ் நீங்க நடந்ததெல்லாம் ஆர்டர்ல சொல்லுங்க நான் நிச்சயமா உங்க கேஸ் எடுத்துக்கிறேன் முதல்ல அவர் கட்சி ஃபாலோ தான் முகத்தை தொடச்சுக்கிட்டு எச்சில முழுங்கிக்கிட்டே மெதுவாக ஆரம்பிச்சார் இன்னைக்கு புதன்கிழமை இது நடந்தது ரெண்டு நாளைக்கு முன்ன அதாவது திங்கக்கிழமை எனக்கு ஆங்கிலம் கிரேக்கம் ஹிந்தி மொழிகள் நல்லா தெரியும் ஆனால் கிரேக்க மொழி தான் என்னோட தாய்மொழி நான் எழுதியிருக்கிற எல்லா புக்ஸும் என்னோட கிரேக்க மொழியில தான் இருக்கும் லண்டன்ல இருக்கிற ஹோட்டல் சுற்றுலா வட்டாரங்கள்ல எல்லாருக்கும் என் பேரை சொன்னாலே தெரியும் என்னோட வேலை ஒரு குறிப்பிட்ட சமயம் தான் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது எப்ப வேணாலும் இருக்கலாம் அப்படித்தான் போன திங்கக்கிழமை மிஸ்டர் லாட்டிமர்னு ஒருத்தர் வந்தார் அவர் தன்னை அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டாரு அவர் குரல்ல ஒரு பதட்டம் இருந்தது ஹலோ சார் என்னோட கிரேக்க நண்பர் ஒருத்தர் வேலை விஷயமா லண்டன் வந்திருக்காரு அவருக்கு கிரேக்கம் தவிர வேற எந்த மொழியும் தெரியாது நீங்க தான் ஹெல்ப் பண்ணணும் நான் கென்சிங்டன்ல இருக்கேன் ரொம்ப தூரம் தான் ஆனா நான் வண்டி கொண்டு வந்திருக்கேன் நீங்க வந்தீங்கன்னா என் வண்டியிலே போயிடலாம் நான் வண்டியில ஏறி கொஞ்ச தூரம் போனதும் எனக்கு கொஞ்சம் சந்தேகம் வந்துச்சு மிஸ்டர் லாட்டிமர் எனக்கு எதிரில் உட்காந்தான் கொஞ்ச தூரம் போனதும் என்னோட சந்தேகம் பலமாச்சு கென்சிங்டன் போக இப்படி சுத்த வேண்டிய அவசியம் என்ன அப்ப அவனோட முகத்துல இருந்த சிரிப்பு மறைஞ்சிது அவன் கையை பாக்கெட்டுக்குள்ள விட்டு சுத்தியல் மாதிரி ஒண்ணு எடுத்தான் அத கையில ரெண்டு மூணு தடவை தூக்கி எட பாக்குற மாதிரி பண்ணிட்டு தான் பக்கத்துல வச்சுக்கிட்டு வண்டியோட ஜன்னலை மூடிட்டான் என்னால வெளியில பார்க்கவே முடியல இப்படிலாம் பண்றதுக்கு எனக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு ஆனா நம்ம எங்க போறோம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு அப்புறம் இந்த வழியில நீங்க அங்க போயிட்டீங்கன்னா ப்ராப்ளம் எனக்கு தான் அந்த நேரத்துல என்னோட நிலைமையை நினைச்சு பாருங்க மிஸ்டர் லாட்டிமருக்கு என்ன விட சின்ன வயசு தான் ஆனா அவனோட ஹைட்டும் வெயிட்டும் என்னோட அதிகம் கையில ஆயுதம் வேற என் கால் தானா நடுங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆனாலும் தைரியமா கேட்டேன் மிஸ்டர் லாட்டிமர் நீ ஏன் பண்றன்னு எனக்கு புரியல ஆனா நீ பண்றது சட்ட விரோதம் உனக்கு தெரியுமா தெரியாதா நான் பண்றது சட்ட விரோதம்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் நீங்க அழுது கூப்பாடு போட்டு கைய கால ஆட்டி யாருக்காவது சிக்னல் கொடுக்க ட்ரை பண்ணீங்கன்னா அது உங்களுக்கு நல்லது இல்லை ஏன்னா நீங்க இப்ப எங்க இருக்கீங்கன்னு யாருக்கும் தெரியாது அதனால நான் சொல்றத நீங்க அமைதியா பண்ணிட்டீங்கன்னா அது உங்களுக்கு நல்லது எனக்கு அமைதியா இருக்கிற தவிர வேற வழியே இல்லை வண்டி சில நேரம் தார் ரோட்ல போச்சு சில நேரம் மண் ரோட்ல போச்சு ஆனா வண்டி கண்டினியூஸா ரெண்டு மணி நேரம் போய்கிட்டே இருந்துச்சு வண்டிக்குள்ள சின்ன வெளிச்சம் கூட வரல அதுக்கப்புறம் வண்டி திடீர்னு நின்னுச்சு மிஸ்டர் லாட்டிமர் ஜன்னலை திறந்தான் வண்டி ஒரு வீட்டுக்கு முன்னாடி நிக்கிறத நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நாங்க கீழே இறங்கி ஒரு ரூமுக்குள்ள போனோம் அங்க ஒரே ஒரு விளக்கு எரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தது சோத்துல அழகான பெயிண்டிங்ஸ் மாட்டி இருந்தது ஒரு வயசான ஆளு கதவை திறந்து உள்ள வந்தாரு ரொம்ப குள்ளமா இருந்தாரு அந்த ஆளை பார்த்ததுமே அவர் சரியான சிடுமூஞ்சின்னு தெரிஞ்சது இவர் தான் மிஸ்டர் மேலாசா ஆமா வெரி குட் மிஸ்டர் மேலாஸ் உங்களை இப்படி கூட்டிட்டு வந்ததுக்கு மன்னிச்சுக்கங்க எங்களுக்கு வேற வழியே தெரியல உண்மையை சொன்னா நீங்க இல்லாம இந்த வேலை நடக்காது நீங்க எங்க கூட கோஆபரேட் பண்ணா உங்களுக்கு நல்லது எங்களுக்கும் நல்லது மாட்டேன்னு சொன்னீங்கன்னா என்ன நடக்கும்னு உங்களுக்கு தெரியும் என்ன எதுக்கு கூட்டிட்டு வந்திருக்கீங்க என் கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு என்ன வேணும் ஒரு கிரேக்க ஜென்டில்மேன் எங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்காரு நீங்க அவர்கிட்ட நாங்க கேட்கற கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ கேட்டு அதுக்கு அவர் சொல்ற பதில எங்க கிட்ட சொல்லணும் அவ்வளவுதான் இது ரொம்ப ஈஸி தான் ஆனா என்ன கஷ்டம்னா நீங்க உங்க வாய என்ன பேசணுமோ அதுக்கு மட்டும்தான் தரக்கணும் இல்லைன்னா உங்க தாய்மொழி தந்தை மொழி எல்லாம் இப்படி சொல்லிட்டு அவர் பக்கத்துல இருந்த ஒரு பெரிய ரூமுக்கு என்ன கூட்டு போனாரு அந்த ரூம் முழுக்க நிறைய எக்ஸ்பென்சிவ் ஐட்டமா இருந்துச்சு கீழே விரிச்சிருந்த கார்பெட் கூட ரொம்ப காஸ்ட்லியானது போல ஏன்னா காலை வச்சதும் ரொம்ப சாஃப்டா இருந்துச்சு ஆனா அங்கேயும் ஒரே ஒரு விளக்கு மட்டும் விட்டு விட்டு எரிஞ்சுட்டு இருந்தது அப்போ இன்னொரு கதை வழியா லாட்டிமரும் அவர் கூட இன்னொருத்தரும் வந்தாங்க அந்த ஆளை பார்த்த உடனே பயத்துல என் நாக்கு வறண்டு போச்சு அவர் முகத்தை சுத்தி நிறைய பிளாஸ்டிக் டேப் ஒட்டியிருந்தாங்க அப்புறம் அவர் வாய ஒரு பெரிய டேப்பால அடைச்சிருந்தாங்க அவர் ஒரு எலும்பு கூடு மாதிரி இருந்தாரு ஆனா அவர் கண்ணு மட்டும் பிரகாச
அந்த கண்ணு ரெண்டும் அவரு ரொம்ப உறுதியானவர்னு காட்டுச்சு நீங்க ஒண்ணு பண்ணுங்க ஹரால்டு போய் ஒரு ஸ்லேட்ட எடுத்துட்டு வாங்க அப்பதான் மிஸ்டர் லாட்டிமரோட ஃபுல் நேம் ஹேரால்டு லாட்டிமர்னு தெரிஞ்சுகிட்டேன் அந்த எலும்பு கூடு மாதிரி இருந்த ஆள எனக்கு முன்னாடி இருந்த சேர்ல உட்கார வச்சாங்க ஹரால்டு அவர் கைய அவுத்து விட்டுட்டு அவருக்கு ஒரு சாக் பீஸ கொடு சரி மிஸ்டர் மெலாஸ் இப்ப நீங்க அவர்கிட்ட கிராக்க மொழியில கொஸ்டினை கேளுங்க அதுக்கு அவரு பதில அந்த ஸ்லேட்ல தான் எழுதுவாரு எங்களுக்கு புரியற மாதிரி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க ஓகே ஆரம்பிங்க அவர்கிட்ட சொத்து பத்திரத்துல கையெழுத்து போட ரெடியானு கேளுங்க நான் அவர்கிட்ட கிரேக்கத்துல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணேன் அதை கேட்டதான் ஒரு முகம் கோவத்துல செவந்துச்சு அவர் நடுங்கின கையோட முடியவே முடியாதுன்னு ஸ்லேட்ல எழுதுனாரு அதை நான் அந்த கிழவங்கிட்ட டிரான்ஸ்லேட் பண்ணேன் கையெழுத்து போட ஏதாவது கண்டிஷன் இருக்கா அவருக்கு என்ன ஆகும்னு அவருக்கு தெரியுமான்னு கேளுங்க அதுக்கு அந்த எலும்பு கூடாலு அவர் உயிரை பத்தி கவலையே இல்லைன்னு சொன்னாரு நான் கேட்க அவர் எழுத திரும்ப திரும்ப இதே கான்வர்சேஷன் எங்களுக்குள்ள நடந்துச்சு இதுல முக்கியமான கேள்வி அவர் கையெழுத்து போடுவாரா மாட்டாராங்கிறது தான் ஒவ்வொரு தடவையும் ஒரே மாதிரி பிடிவாதமான அதே முடியாதுங்கிறது தான் அவரோட பதிலா இருந்துச்சு அப்பதான் எனக்கு ஒரு ஐடியா தோணுச்சு அவங்க கேள்வியோட சேர்த்து என் சைட்ல இருந்து கொஞ்சம் வார்த்தையும் சேர்த்துக்கிட்டேன் அதுல என்ன தெரிஞ்சதுன்னா அவர் பேரு கிராட்டைட்ஸ் அவர் லண்டனுக்கு ரொம்ப புதுசு அவரு ஏத்தன்ஸ்ல இருந்து வந்திருக்காரு அவரை மூணு வாரமா அடைச்சி வச்சு பட்டினி போட்டிருக்காங்க அதுலதான் அவர் இப்படி எலும்பு கூடு மாதிரி ஆயிட்டாரு அவர் சொத்த எழுதி வாங்க ட்ரை பண்றாங்க சித்தாலும் தான் அதுக்கு கையெழுத்து போட மாட்டேன்னு அவர் இருக்காரு நான் கிரேக்க மொழியில கேட்ட எதுவுமே அந்த லாட்டிமருக்கும் அந்த பெருசுக்கும் புரியல கிரேக்க மொழியில கிராட்டைட்ஸ்னா வலிமையின் உருவாக்கம்னு அர்த்தம் அவரு பேருக்கு ஏத்த மாதிரி கையெழுத்து மட்டும் போட்டு கொடுக்க மாட்டேன்ட்டாரு ஹோம்ஸ் எனக்கு இன்னும் அஞ்சு நிமிஷம் இருந்தா முழு உண்மை என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் அவங்களுக்கும் அது புரிஞ்சிருக்காது ஆனா அதுக்குள்ள இன்னொரு கதவை திறந்து ஒரு அழகான லேடி வந்தாங்க மேல யாரும் இல்லாததால தனக்கு தனியா இருக்க பயமா இருக்குன்னு சொல்லிக்கிட்டே உள்ள வந்தவங்க அந்த எலும்பு கூடு கிராட்டைட்ஸ பார்த்ததும் பால் பால் நீங்க எதுக்கு வந்தன்னு கத்துனாங்க அவளை பார்த்ததும் அவன் வாயில ஒட்டி இருந்த டேப்ப கிழிச்சு எரிஞ்சு சோஃபி சோஃபின்னு கத்துனான் அந்த பட்டினி உடம்புல இருந்து சத்தம் பெருசா வரல அதுக்குள்ள ஹரால்டு லாட்டிமர் அந்த லேடி அப்படியே மேல கூட்டிட்டு போயிட்டான் அந்த வயசான சிடுமூஞ்சிக்கெல்லாம் எலும்பு கூடு கிராட்டைட்ஸ் அடிச்சு வேற ரூமுக்கு இழுத்துட்டு போயிட்டான் இப்ப நான் மட்டும் அந்த ரூம்ல தனியா இருந்தேன் அங்க ஏதாவது க்ளூ கிடைக்குமான்னு நினைச்சு சுத்தியும் பார்த்தேன் அதுக்குள்ள அந்த கிழமை வந்துட்டான் நன்றி மிஸ்டர் மெலாஸ் நீங்க இந்த ரகசிய வேலையை செய்ய எடுத்துக்கிட்ட சிரத்தைக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த முட்டாளுக்கு கிராக்கத்தை தவிர வேற ஒன்றும் புரியல அவன் கூட பேச இன்னொருத்தர் இருந்தார் ஆனால் அவர் ஒரு முக்கியமான வேலைக்காக போயிட்டார் அந்த இடத்த ஃபில் பண்ண உங்களை வர சொன்னோம் ரொம்ப நன்றி இல்லை நன்றியெல்லாம் வேண்டாம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறது என்னோட வேலை இந்தாங்க வச்சுக்கோங்க நீங்கள் பண்ண வேலைக்கான சம்பளம் இது கம்மி இல்லைன்னு நம்புகிறேன் ஒன்று மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் இங்கே பார்த்தது இங்கே நடந்தது எல்லாத்தையும் மறந்துடணும் ஒரு வேலை இதை பத்தி நீங்க ஒரு காக்கா குருவி கிட்ட சொன்னா கூட அப்புறம் அதுங்களே உங்க சதைய பிச்சு திங்க ஆரம்பிச்சிரும் ஏன்னா உங்க உடம்புல உயிர் இருக்காது பயமுறுத்துற மாதிரி சிரிப்பு சிரிச்சான் அந்த கிழம் பாக்குறதுக்குதான் அவன் குள்ளம் ஆனா ரொம்ப கொடூரமானவன்னு அப்பதான் புரிஞ்சுது திரும்பவும் என்ன லாட்டிமர் வண்டியில கூட்டிட்டு வந்தான் அந்த குதிரை வண்டியில வெளியில ஒண்ணும் தெரியாத மாதிரி மூடி இருந்துச்சு லாட்டிமர் பக்கத்திலேயே உட்கார்ந்துருந்தான் ஒரு வார்த்தை கூட பேசல நடு ராத்திரி ஆயிருக்கும் திடீர்னு ஒரு இடத்துல வண்டி நின்னுச்சு மேலாஸ் நீங்க இங்கேயே இறங்கி பத்திரமா வீடு போய் சேருங்க அப்புறம் இந்த வண்டியை ஃபாலோ பண்ணலாம் நினைக்காதீங்க அந்த இடத்துல வெளிச்சமே இல்லை என்னை சுத்தி வெறும் மரமா இருந்துச்சு நான் எங்க இருந்தேன்னு எனக்கு தெரில தூரத்துல இருக்க சில வீட்டுங்களோட வெளிச்சத்தை மட்டும் என்னால் பார்க்க முடிஞ்சது ஒரு ரயில்வே போஸ்ட் பார்த்தேன் அப்ப பக்கத்துல எங்கேயாவது கண்டிப்பா ஸ்டேஷன் இருக்கும்னு நினைச்சு கொஞ்ச தூரம் நடந்தேன் அப்ப ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்தது நான் அங்கிருந்து ட்ரெயின் பிடிச்சி திரும்ப வந்துட்டேன் ஆனால் ஹோம்ஸ் நான் எங்கே போனேன் யாரை பார்த்தேன்னு எதுவும் எனக்கு தெரியாது அந்த வாயடைச்ச எலும்பு கூடு மனுஷனை சுற்றி பெரிய சதி நடக்குதுன்னு மட்டும் தெரியுது அவனுக்கு உதவணும்னு நினச்சேன் அதான் எல்லாத்தையும் மைக்ரோஃப்ட் கிட்டையும் அப்புறம் போலீஸ் கிட்டையும் சொன்னேன் இது எல்லாத்தையும் கேட்டதும் எல்லாரும் அமைதியாக இருந்தாங்க இந்த கதையை சுற்றியும் ஒரே மர்மமாக இருந்தது ஆனால் எப்படியும் ஷர்லாக் அந்த மர்மத்துக்கு க்ளூ ஏதாவது கண்டுபிடிச்சிருவாருன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருந்தது மைக்ரோஃப்ட் இதுக்கு நீங்கள் ஏதாவது பண்ணீங்களா அவர் ஷர்லா கிட்ட ஒரு நியூஸ் பேப்பரை கொடுத்தார் கிரேக்க
இந்த பழமரம் எல்லா நியூஸ் பேப்பர்ல இன்னைக்கு பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு அப்புறம் இவங்களை பத்தி கிரீஸ் அம்பசியில விசாரிச்சு பாத்தீங்களா அங்கேயும் விசாரிச்சாச்சு ஆனா அவங்களுக்கும் அதுவும் தெரியலன்னு சொல்லிட்டாங்க நாம ஏதன்ஸ் போலீஸ் சீஃப் கிட்ட பத்தி ஏதாவது சொன்னா அவங்களும் நமக்கு உதவியா இருப்பாங்கல்ல நீங்க என்ன சொல்றீங்க பாத்தீங்களா வாட்ஸ் எங்க மொத்த குடும்பத்தோட உற்சாகம் ஒரே இடத்துல ஒரே ஆள் கிட்ட இருக்கு செல்லாக் இந்த கேஸ்ல உன்னோட என்கொயரியை ஆரம்பி அப்புறம் மேலாஸ் இந்த விளம்பரத்தை அவங்க பார்த்தாங்கன்னா நீங்கள் அவங்கள ஏமாத்தின தெரிஞ்சு அவங்க உங்களை ஏதாவது பண்ணுவாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் உஷாராகவே இருங்க சரி வாங்க வாட்ஸ்அன் நம்ம கிளம்பலாம் நாங்கள் வர்ற வழியில் திடீர்னு ஷர்லாக் டெலகிராம் ஆஃபீஸ்குள்ளே போனார் அவர் நிறைய டெலகிராம் அனுப்புனார் ஆனால் யாருக்குன்னு தான் தெரியல நாங்கள் பேக்கர் ஸ்ட்ரீட்டில் வரும்போது அவர் சொன்னார் பாருங்க வாட்ஸ்அன் மைக்ரோஃப்ட் நம்ம பார்க்க கிளப்புக்கு போனதும் வேஸ்ட் ஆகும் இதுக்கு முன்னாடியும் எனக்கு மைக்ரோஃப் கிட்ட இருந்து நிறைய கேஸ் கிடைச்சிருக்கு ஆனால் மேலாஸ் கிட்ட பேசினதுக்கு அப்புறம் இந்த கேஸ் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது இவ்வளோ மர்மமான கேஸாக இருக்கே ஷர்லாக் இதை உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும் நினைக்கிறீங்க வாட்ஸ்அப் நீங்களும் மொத்த கேஸையும் கேட்டீங்க இல்லையா இப்போ நமக்கு கிடைச்ச தகவலை வச்சு இந்த கேஸ் எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க ஃபேக்ஸ் எல்லாம் ஓகே ஆனால் அது அங்கேயும் இங்கேயுமா செதறி இருக்கு நான் நினைக்கிறேன் லேட்டமர் தான் சோஃபியை கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கணும் மேபி கடத்திட்டு கூட வந்திருக்கலாம் அவன் கூட்டிட்டு வந்திருக்கலாம் இல்லை கடத்திட்டு வந்திருக்கலாம் அதெல்லாம் சரி ஆனால் எங்கேருந்து ஏதன்ஸில் இருந்து கூட இருக்கலாம் இல்லையா இல்லை வாட்ஸ்அன் இல்லை இல்லை அதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி ஏன்னா லேட்டிமருக்கு கிரேக்க மொழியில் ஒரு வார்த்தை கூட பேச தெரியாது ஆனால் அந்த பொண்ணு சோஃபியாவில் கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் பேச முடியுது அப்படின்னா அவன் கொஞ்ச நாள் கண்டிப்பாக இங்கிலாந்தில் இருந்திருக்கணும் ஆனால் லேட்டிமர் கிரீஸுக்கு போன மாதிரி தெரியல சரி ஒரு வேலை சோஃபி வேலை விஷயமா இங்கிலாந்து வந்து அப்புறம் லேட்டிமரை மீட் பண்ணி அவன் கூடவே அந்த வீட்டுக்கு வந்திருந்தா அப்போ கடத்தல்ன்ற கேள்விக்கு இடம் இல்லைல்ல இந்த ஆங்கிள் கரெக்டாக தான் தெரியுது மேலே சொல்லுங்கள் நாம் எப்படி வச்சுப்போம் பால் கிரட்டைட் சோஃபியோட அண்ணன் அவன் சோஃபி ஹெரால் லாட்டிமரை பற்றி கேள்விப்பட்டதும் உண்மையை தெரிஞ்சுக்க கிரீஸில் இருந்து லண்டனுக்கு வந்திருக்கான் இங்கே வந்ததும் ஹேரால் லாட்டிமருக்கும் அவனுக்கும் ஏதோ தகராறு நடந்திருக்கு லாட்டிமரும் கூட இருந்த அந்த வில்லன் கிழவனும் பாலை பிடிச்சி வச்சு டார்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஒருவேளை சோஃபி பால் பேரில் நிறைய ப்ராப்பர்ட்டி இருந்திருக்கலாம் இல்லை சோஃபியோட ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பால் சைனிங் அத்தாரிட்டியாக கூட இருந்திருக்கலாம் அந்த சொத்தை தனக்கு எழுதி தர சொல்லி பாலை பட்னி போட்டு துன்புறுத்தியிருக்கலாம் அவருக்கு கிரேக்க மொழியை தவிர வேற எந்த மொழியும் தெரியாததுனால மேலச மொழிபெயர்க்க கூட்டு போயிருக்கணும் இது எதுவும் சோஃபிக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை மேலச இருந்தப்ப தான் அவ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாலை சந்திச்சிருக்க அதனால தான் அவரை நேரில் பார்த்ததும் இவ ஓ கிரேட் டாக்டர் வாட்ஸ் நீங்கள் உண்மை கொஞ்சம் பக்கத்தில் வந்துட்டீங்க ஆனால் இப்போ நமக்கு எல்லா விஷயமும் தெரியும்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் இப்போ பிரச்சனை அவங்க ரொம்பவே ஆபத்தானவங்க கொலை பண்ணவும் தயங்க மாட்டாங்க எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் கிடைச்சா இவங்க எல்லாரையும் பிடிச்சிருவேன் ஆனால் அவங்க இப்போ எங்கே இருக்காங்கன்னு நமக்கு எப்படி தெரியும் நாம் கெஸ் பண்ணது சரின்னா அந்த பொண்ணு பேர் சோஃபின்னா அவளை கண்டுபிடிக்கிறது அவ்வளோ கஷ்டம் இல்லை ஏன்னா சோஃபி கிரட்டாயிடுச்சுன்னு கிரீஸ் அம்பசியில் விசாரிச்சா அவங்கள பற்றின டீட்டெயில்ஸ் நமக்கு சீக்கிரமே கிடச்சிடும் அவ தான் நமக்கு ஒரே நம்பிக்கை அவள் அண்ணனை பற்றின தகவல் நமக்கு அவ்வளோவா தெரியாது ஆனால் லேட்டி மரம் அவளுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கு நிச்சயமாக ஒரு சில வாரங்களாவது இருக்கணும் வாட்ஸ்அப் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க பால் கிரட்டைட்ஸ் இவங்க விஷயம் தெரிஞ்சு ஏதன்ஸ்லேருந்து கிளம்பி இங்கே வரத்துக்கு எப்படியும் கொஞ்ச நாளாக இருக்கும் இவங்க எல்லாரும் இப்போ ஒரே இடத்துல இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக மைக்ரோஃப்டோட விளம்பரத்துக்கு பதில் வரும் இப்படி பேசிக்கிட்டே நாங்கள் பேக்கர் ஸ்ட்ரீட் வந்துட்டோம் ரூம் கதவை திறந்த உடனே எங்களுக்கு ஒரு ஆச்சரியம் காத்துக்கிட்டு இருந்தது அங்கே சோஃபாவில் மைக்ரோஃப்ட் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தார் எங்களை சிரிச்சுக்கிட்டே வரவேற்றார் சொல்லாக் நீ கண்டிப்பாக நினைக்கலாம் இவன் சரியான சோம்பேறியாச்சு இவனுக்கு எப்படி திடீர்னு இவ்வளோ எனர்ஜி கிடச்சிருக்கும்னு உண்மையை சொல்ல போனால் எனக்கு இந்த கேஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது என்னால் அதை மைண்ட்லேருந்து ரிமூவே பண்ண முடியல அது இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே எப்படி நீங்கள் இங்கே வந்தீங்க வண்டியில் தான் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் மெதுவாக பேசிக்கிட்டே வர்றதை நான் பார்த்தேன் நான் குதிரை வண்டியில் வேகமாக வந்துட்டேன் ஏதாவது முக்கியமான விஷயமா ஆமாம் நீங்கள் அங்கேருந்து கிளம்புன உடனே என்னோடய வளம்பரத்துக்கு ஒரு பதில் வந்துச்சு அதை எடுத்துக்கிட்டு நேரம் இங்கே வந்துட்டேன் வா ரொம்பவே நல்லது என்ன பதில் வந்திருக்கு யார்கிட்டேருந்து பல இருக்கிறத படிக்கிறேன் கேளுங்க சார் நான் அன்னைக்கு உங்கள் நியூஸ் பேப்பர் விளம்பரத்தை பார்த்தேன் நீங்கள் எழுதியிருக்கிற பொண்ணை
இப்போதைக்கு நமக்கு அந்த பொண்ணை விட அவன் அண்ணன் பால் கிரிட்டேஜோட உயிரை காப்பாத்துறது முக்கியம் இனியும் நேரத்தை வீணடிக்க வேண்டாம் ஸ்காட்லாண்ட் யார்ட் போலீஸ் மிஸ்டர் கிரெக்சன் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டு நேர பக்கம் நான் போகலாம்னு நினைக்கிறேன் கரெக்ட் ஹோம்ஸ் நாம போகும்போது அப்படியே மிஸ்டர் மேலசையும் கூட்டிட்டு போயிடலாம் எப்படி நம்மளுக்கு ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டர் தேவைப்படும் பிரில்லியன்ட் வாட்ஸன் கரெக்டா சொன்னீங்க நம்ம கூட மேலாசும் இருக்கணும் உடனே ஒரு வண்டி அரேஞ்ச் பண்ணுங்க அதுக்கு முன்னாடி நான் கொஞ்சம் ரெடி ஆகணும் ஷெல்லாக் அவரோட ஒவ்வொரு கோட்டை போட்டு டேபிள் ட்ராவல இருந்த ரிவால்வரை எடுத்து பாக்கெட்ல வச்சார் நான் அதை கவனிக்கிறேன்னு தெரிஞ்சதும் இது நமக்கு தேவைப்படலாம் வாட்ஸன் மேலா சொன்னதுல இருந்து அவங்க ரொம்ப மோசமானவங்கன்னு தெளிவா தெரியுது ஆனா எவ்வளவு மோசம்னு தான் நம்ம பார்க்க போறோம் கொஞ்ச நேரத்துல நாங்க எல்லாம் மேலஸ் வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்தோம் ஷெல்லாக் மேலஸ் வீட்டு கதவை தட்டினதும் ஒரு பொண்ணு கதவு திறந்துச்சு மேலஸ் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடிதான் யார் கூடிய குதிரை வண்டியில போனதா சொன்னாங்க கூட போனவர் எப்படி இருந்தார்னு ஷெல்லாக் கேட்டதுக்கு குள்ளமா கண்ணாடி போட்டுக்கிட்டு முகத்துல வித்தியாசமான சுருக்கத்தோடு இருந்ததாவும் அடிக்கடி கண்ணை சிமிட்டி வித்தியாசமா சிரிச்சதாவும் சொன்னாங்க அவங்க சொன்னதை கேட்ட ஹோம்ஸ் திரும்ப வேகமா கதவு பக்கம் போய்கிட்டே நாம இனியும் வெயிட் பண்ண கூடாது சீக்கிரமா அங்க போகணும் நாங்க உடனே வண்டியில உட்காரும் ஷெர்லாக் வண்டிய ஸ்காட்லாண்ட் யார்டுக்கு போக சொல்லிட்டு மேலாஸ் மறுபடியும் அவங்க கஸ்டடியில் தான் இருக்கு அவரை பயமுடுத்துறது ரொம்ப ஈஸி நமக்கு முதல் நாள் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஆனா அந்த விளம்பரத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க வான் பண்ணத அவர் சீரியஸா எடுக்கலன்னு நினைப்பாங்க அவங்கள பொறுத்தவரை அவங்க சொன்னதை கேட்கலன்னா அதுக்கான தண்டனை கொடுப்பாங்க பெகன்ஹாமுக்கு வேகமா போலான்னு நினைச்சோம் ஆனா ஸ்காட்லாண்ட் யார்ட் போலீஸ் ஸ்டேஷன்லயே ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு இன்ஸ்பெக்டரை மீட் பண்ற பெரிய ப்ரொசீஜர்லயே ஒரு மணி நேரம் போச்சு அப்புறம் நாங்க லண்டன் பிரிட்ஜை கிராஸ் பண்றதுக்கே ராத்திரி ஒன்பதே முக்கா ஆச்சு அப்புறம் நாங்க அந்த வீட்டுக்கு போய் சேர்றதுக்கே ராத்திரி பதினொன்னு ஆச்சு மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் அந்த வீட்டோட ஜன்னலை பாருங்க கொஞ்சம் கூட வெளிச்சம் இல்ல யாரும் இல்லைன்னு தான் தோணுது பறவைகள் பறந்து போன மாதிரி தெரியுது இந்த வழியில என்ன தேடுறீங்க மிஸ்டர் கிரெக்சன் ஒரு குதிரை வண்டி நிறைய பொருட்களோட இந்த வழியா போய் ஒரு மணி நேரம் கூட ஆயிருக்காது வண்டர்ஃபுல் இந்த விளக்கு வெளிச்சத்துல என்னாலையும் வண்டி போன தடத்தை இந்த வழியில பார்க்க முடியுது ஆனா அது நிறைய பொருள்களோட போச்சுங்கன்னு எப்படி சொல்றீங்க இதே தடத்தை வச்சுதான் கேட்ல இருக்கிற விளக்கு வெளிச்சத்துல கொஞ்சம் நல்லா பாருங்க வண்டி போன ரெண்டு தடம் தெரியுது முதல் தடம் நல்லா பதியல ஆனா இங்க பாருங்க ரெண்டாவது தடம் எவ்வளவு ஆழமா பதிஞ்சிருக்கு சோ வெளியே போகும்போது அந்த வண்டியில நிறைய பொருட்களை நிரப்பி இருக்கு இன்ஸ்பெக்டர் கிரேக்சன் முன்னாடி போய் கதவை தட்டினார் அங்க தொங்கிட்டு இருந்த காலிங் பெல் கயிறை பிடிச்சு இழுத்தார் உள்ள எங்கேயோ மணி அடிக்கிற சத்தம் கேட்டுச்சு இதுக்கு இடையில ஹோம்ஸ் திடீர்னு எங்கேயோ காணாம போயிட்டாரு அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வந்து சொன்னாரு அந்த பக்கம் ஒரு ஜன்னல் திறந்திருக்கு வாங்க நாங்க எல்லாரும் அந்த பக்கம் போனோம் உண்மையிலேயே அங்க ஒரு பெரிய ஜன்னல் திறந்திருந்தது அதுவா திறக்கல அதை ஷெல்லாக் தான் திறந்தாருன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் நாங்க உள்ள போன உடனே இது மேலஸ் வந்த வீடு தாங்கிறது உறுதி ஆயிடுச்சு அநேகமா அவர் இன்னைக்கும் இங்கதான் வந்திருக்கணும் வீடோட அலங்காரம் எல்லாம் அவர் சொன்னது மாதிரியே ரொம்ப ஆடம்பரமா இருந்தது இன்ஸ்பெக்டர் கிரேக்சன் எங்கிருந்தோ ஒரு விளக்கு எடுத்துட்டு வந்தார் அங்க டேபிள் மேல ரெண்டு கிளாஸும் காலியான பிராந்தி பாட்டிலும் இருந்தது ஒரு தட்டுல மிச்சம் வச்ச சாப்பாடு இருந்தது மிஸ்டர் கிரேக்சன் ஹோம்ஸ பாத்து ஏதோ சொல்ல வரும்போது ஏதோ ஒரு சத்தம் கேக்குது கவனிச்சிங்களா முதல்ல ஒன்னும் புரியல அப்புறம் தான் கிளியரா கேட்டுச்சு அது ஒரு ஆளோட குரல் ஒருத்தர் வாய பொத்தி கத்த முயற்சி பண்ணா எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருந்தது அந்த குரல் அந்த குரல் மேல எங்கேயோ இருந்ததா வந்தது அதை கேட்டு ஷெர்லாக் அங்க இருந்த படி வழியா மேல போனார் அவருக்கு பின்னாடி கிரேக்சன் அப்புறம் நானும் மைக்ரோவ் தன்னோட பெரிய உடம்பை வச்சுக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டு மேல ஏறி வந்துகிட்டு இருந்தார் அங்க மேல போனதும் மூணு கதவு இருந்தது அதுல நடுவுல இருக்கிற கதவுல இருந்துதான் சத்தம் வந்தது அந்த கதவு பூட்டி இருந்தது அதோட சாவி அங்க இருந்த டேபிள் மேல இருந்தது ஷெர்லாக் அப்படியே ஜம்ப் பண்ணி போய் அந்த சாவியை எடுத்து கதவை திறந்து உள்ள போனார் போனவர் அதே வேகத்துல தொண்டையை பிடிச்சுக்கிட்டே வெளியே வந்தார் அவரால் பேசவே முடியல மூச்சு முட்டி ஒரே இருமல் அவருக்கு கறி புக வாட்ஸன் ரூம் ஃபுல்லாக அதான் ஒரே புக மண்டலமா இருக்கு ஜன்னலை கொஞ்சம் திறந்து வச்சிருக்கேன் கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த புகை வெளியில போயிடும் நான் அந்த ரூமுக்குள்ளே எட்டி பார்த்தேன் ரூமுக்கு நடுவில் ஒரு டேபிள் மேலே ப்ளூ கலரில் ஒரு கணல் எரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தது அதில் இருந்து ஒரு வித்தியாசமான புகை ரூம் ஃபுல்லாக நிறைஞ்சிருந்தது அந்த புகைக்கு நடுவில் ரெண்டு பேரோட நிழல் அவங்க செவத்தில் சாஞ்சு உட்காந்துருந்தாங்க ரூம் ஃபுல்லாக நிறைஞ்சிருந்த வி
நாம கொஞ்ச நேரம் இங்க வெயிட் பண்ணலாம் கேண்டில் ஏதாவது கிடைக்குதான்னு பாருங்க ஆனா அந்த ரூம்ல விஷவாயி நிறைஞ்சிருக்கு ஸோ அதுக்குள்ள நெருப்ப கொண்டு போறது அவ்வளவு சரியா இருக்காது மைக்ராஃப்ட் நீங்க அந்த ரூம் வாசல கேண்டில் வச்சுட்டு நின்னீங்கன்னா நமக்கு ரூமுக்குள்ள கொஞ்சமாவது வெளிச்சம் கிடைக்கும் அதுக்குள்ள நம்ம அந்த ரெண்டு பேரையும் வெளியில கொண்டு வந்துடலாம் சீக்கிரம் ஹோம் சொன்னதை கேட்டதும் இன்ஸ்பெக்டர் கிரேக்ஸன் உடனே செயல இறங்கினார் எங்கிருந்தோ ஒரு கேண்டில் எடுத்துட்டு வந்தார் மைக்ராஃப்ட் அதை வாங்கி ரூமோட வாசல் ஏன்னார் நானும் ஷர்லாக்கும் அந்த ரூமுக்குள்ள மின்னல் வேகத்துல போய் அந்த ரெண்டு பேரையும் தூக்கிக்கிட்டு வெளியே வந்தோம் எவ்வளவு நேரம் இவங்க ரெண்டு பேரும் விஷவாயுவை சுவாசிச்சாங்கன்னு தெரியல இன்னும் கொஞ்ச நேரம் அந்த விஷவாயு அவங்களுக்குள்ள போயிருந்தா அவங்கள காப்பாற்ற முடியாதுன்னு மட்டும் எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அந்த மெழுகு தெரி வெளிச்சத்துல பார்க்கும்போது அவங்க உதடு எல்லாம் நீல நிறமா மாறி அவங்க ரெண்டு கண்ணும் வீங்கி இருந்தது அந்த வெறப்பான தாடியை வச்சுதான் இது மேலசுன்னே அடையாளம் கண்டுபிடிச்சோம் அவர் கையும் காலும் இறுக்கமா கட்டி இருந்துச்சு அவர் கண்ணுக்கு மேல நீல நிற காயம் ஒண்ணு இருந்துச்சு இன்னொருத்தர் கையும் காலும் கூட கட்டி இருந்தது ஆனா அவர் உயரமா முகத்துல அங்கங்க பிளாஸ்டர் ஒட்டி பார்க்கவே வித்தியாசமா இருந்தார் நாங்க வெளியே கொண்டு வந்த கொஞ்ச நேரத்திலேயே அவரோட மூச்சு நின்றுச்சு மிஸ்டர் மேலசோட அதிர்ஷ்டம் பிராண்டியையும் அமோனியாவையும் கலந்து கொடுத்த ஒரு மணி நேரத்திலேயே அவர் சுயநினைவுக்கு வந்துட்டார் அவர் என்னமோ மரணத்தோட விளும்ப தொட்டுட்டு வந்துட்டாருன்னு கூட சொல்லலாம் குரல் நடுக்கத்தோட மெதுவா பேச ஆரம்பிச்சார் நாங்க நினைச்சது மாதிரியே அந்த கிழவன் திரும்பவும் இவரை மிரட்டி கூட்டிட்டு வந்திருக்காரு கடைசி முறையா பால் கிரிட்டைட்ஸ் கிட்ட கையெழுத்து போட சொல்லியும் அவர் அதுக்கு ஒத்துக்கல அப்ப ரெண்டு பேரையும் அந்த ரூமுக்குள்ள அடைச்சு வச்சு விஷ புகைய போட்டுட்டு அவங்க தப்பிச்சு போயிட்டாங்க இதுக்கு மேல வேற எதுவும் மேலஸ்க்கு ஞாபகமும் இல்லை இந்த மர்மத்துல நிறைய ஓட்டைகள் இருந்துச்சு மைக்ராஃப்ட் விளம்பரத்துக்கு பதில் அனுப்பின மிஸ்டர் டேவன் போர்ட் தான் மிச்சத்தை தீர்த்து வச்சார் சோஃபி ஒரு பணக்கார கிரேக்க குடும்பத்தில் இருந்து வந்தவர் லண்டனை சுத்தி பார்க்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்திருக்க இங்க வச்சு கிரிமினல் மைண்ட் இருக்கிற ஹெரால் லாட்டுமர் அவளை ஏமாத்தி கூட்டிட்டு போயிட்டான் சோஃபியோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் பயந்து போய் ஏதன்ஸ்ல இருக்கிற அவரோட சகோதரர் பால் கிரிட்டைட்ஸ் கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க சோஃபிய தேடி பால் லண்டனுக்கு வந்து லாட்டிமர் கிட்ட வசமா மாட்டிக்கிட்டான் இப்ப சோஃபியோட சொத்தை மட்டும் இல்ல பாலோட சொத்தையும் சேர்த்து எழுதி கொடுக்க அவரை பட்னி போட்டிருக்காங்க அவருக்கு கிரேக்க மொழி மட்டும்தான் தெரியும்ன்றதுனால மேலச டிரான்ஸ்லேட் பண்ண கூட்டு வந்திருக்காங்க அந்த வீட்டை வாடகைக்கு எடுத்து அந்த வீட்டுல பால அடைச்சு பட்னி போட்டிருக்காங்க அது வரைக்கும் பால அதே வீட்டுல அடைச்சு சித்திரவதை பண்ணது சோஃபிக்கு தெரியாது சோஃபி அப்படியே பார்த்தாலும் அவ கண்டுபிடிக்காம இருக்கிறதுக்காக தான் பாலோட முகமெல்லாம் டேப்பை ஒட்டி மறைச்சிருக்காங்க அன்னைக்கு மேலச வந்த போதுதான் சோஃபிக்கும் பால் அங்க இருந்தது தெரிஞ்சது ஆனாலும் அவளால ஒன்னும் பண்ண முடியல லாட்டிமரும் அவனுக்கு உடந்தையா இருந்த அந்த கிரிமினல் கிழவனும் சோஃபிய கூட்டிட்டு தப்பிச்சு போயிட்டாங்க போறதுக்கு முன்னாடி அவங்க ரகசியத்தை வெளியே சொன்ன மேலசையும் அவங்களுக்கு சொத்து எழுதி தராத பால் கிரெட்டாய்ட்ஸையும் சாகரத்துக்காக விஷபுக நிறைஞ்ச ரூம்ல கட்டி போட்டுட்டு தப்பிச்சு போயிருக்காங்க மேலஸ் இந்த அதிர்ச்சியில இருந்து வெளியே வர ரொம்ப நாள் ஆச்சு இந்த சாகசம் முடிஞ்சு ஒரு மாசம் இருக்கும் ஹங்கேரி நாட்டில இருந்து ஒரு நியூஸ் பேப்பர் கட்டிங் எங்களுக்கு வந்துச்சு அதுல ஒரு சோகமான செய்தின்னு தலைப்பு இருந்தது புட்டா பெஸ்ட்ல ஒரு பெண் ரெண்டு இங்கிலீஷ்காரங்களை கத்தியால குத்தி கொண்டு இருக்கா ரெண்டு பேருமே இறந்துட்டாங்க இந்த நியூஸ் எனக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சியா இருந்தது ஆனா ஷெர்லாக் இத வேற விதமா பார்த்தார் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கிடைக்க வேண்டிய நியாயமான தண்டனை தான் அதுன்னு சொன்னார் ஆனா என்னைக்காவது அந்த கிரேக்க பெண்மணியை பார்த்தா எப்படி பிளான் பண்ணி தன்னையும் தன்னோட அண்ணனையும் குடும்பப்படுத்தினவங்களை பழிக்கு பழி வாங்கினாங்கிறத கேட்கறதுக்காகவாச்சும் சோஃபிய கண்டுபிடிச்சாகணும்னு சொல்லுவார் ஆனா இன்னைக்கு வரைக்கும் சோஃபி எங்க இருக்கான்னு யாருக்கும் தெரியாது